Assalamualaikum sahabat festival gerakan literasi siswa nasional Salam literasi, ayo membaca Perkenalkan, nama saya Cukia Sati Zatalini Dara Baruna dari SMP Negeri 23 Pekanbaru Hari ini saya akan memperkenalkan judul keterampilan saya yaitu pembuatan tinta stempel dari buah senduduk Duduk atau senggani dengan nama latin melastoma adalah tanaman perdu yang tumbuh liar dan tumbuh di tempat-tempat yang mendapat cukup sinar matahari. Tanaman senggani ini tanaman yang seringkali diabaikan banyak orang atau hanya dianggap sebagai tanaman semak. Padahal banyak manfaat yang didapatkan dari tanaman ini. Salah satu manfaatnya ekstrak buah duduk yang matang dapat digunakan sebagai alternatif pembuatan tinta stempel yang ramah lingkungan. Melihat ekstrak buah senduduk yang memiliki warna ungu pekat ini membuat saya berpikir bagaimana saya akan menginovasinya menjadi warna tinta stempel. Dan saya juga menyangka bahwa percobaannya akan sangat berhasil. Tentu saja percobaan ini menghasilkan tinta yang sangat ramah lingkungan juga aman untuk dipakai. Tanaman ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Di tanah batas misalnya, tanaman ini dikenal dengan senduduk, harimau ping, atau harimau. Di daerah lain, ada yang menyebutnya sebagai senggani, kerimun ting, kadudu, kedudu, si kadudu, kluru, kemanden, dan lain-lain. Senduduk merupakan tumbuhan yang sangat akrab bagi manusia sejak generasi dulu hingga saat ini. Hanya saja, keberadaan tumbuhan ini perlahan-lahan menghilang karena derasnya modernisasi hingga ke desa-desa. Dulu, bagi anak-anak yang hidup di pedesaan, tumbuhan ini menjadi salah satu cemilan. Buahnya enak dimakan, manis dan empuk. Jika biasanya buah senduduk dijadikan sebagai cemilan ataupun bahan obatan herbal, kali ini saya lebih memilih untuk menginovasi buah senduduk menjadi pewarna tinta stempel. Karena saya ingin membuat warna tinta ini menjadi jauh lebih ramah lingkungan, juga aman bagi yang menggunakannya. Senggani berupa perdu atau pohon kecil, batangnya berkayu berwarna coklat tegak setinggi 1,5 meter dengan percabangan simpodial. Daunnya tunggal, bertangkai, letaknya berhadapan bersilang. Helai daun berwarna hijau, berbentuk bulat telur dengan panjang 2 hingga 20 cm dan lebar 1 hingga 8 cm. Memiliki ujung dan pangkal daun runcing, bagian tepi daun rata, permukaannya berambut pendek yang jarang dan kaku sehingga terabah kasar dengan tiga tulang daun yang melengkung. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa buah senduduk bisa dijadikan pewarna alami? Senduduk merupakan salah satu tanaman yang mengandung antosianin. Antosianin merupakan kelompok pigmen yang berwarna merah sampai ungu yang tersebar luas pada tanaman. Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid. Dengan kadar antosianin yang cukup tinggi, buah senduduk sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu bahan alternatif produk pewarna alami. 
Manfaat buah dan duduk sangat besar bukan? Selain bisa dijadikan obat-obatan herbal, cemilan, buah sendudu pun dapat dijadikan pewarna alami yang tentu saja ramah lingkungan juga aman digunakan. Mungkin akan ada yang bertanya mengapa saya tidak menggunakan buah naga atau tanaman lainnya yang memiliki warna yang sama seperti buah sendudu untuk dijadikan tinta stempel. Saya memilih buah senduduk karena buah ini bisa didapatkan dengan percuma. Jika kalian memperhatikan di sekeliling rumah kalian, akan ada tanaman perdu yang tumbuh, yaitu senduduk. Mengolah 3 gram buah senduduk saja sudah bisa menghasilkan tinta yang cukup untuk stempel. Setelah saya memperkenalkan apa itu buah senduduk, apakah teman-teman masih terasa asing dengan buah senduduk? Mungkin untuk orang-orang yang terdahulu, buah ini sudah tidak terasa asing lagi, karena buah ini biasanya dijadikan cemilan. Tak jarang juga orang-orang terdahulu menjadikan buah senduduk ini menjadi obat-obatan herbal loh. Oh ya, untuk memanen buah senduduk ini, kita memerlukan buah yang sudah matang dan kita harus mengambilnya pada pagi hari karena kalau tidak burung-burung akan lebih dahulu memakannya dan kita akan kehabisan buah ini nah teman-teman buah sendudut ini sangat mudah dikenali juga loh bentuk buahnya yang sudah matang bulat dan berwarna ungu pekat bunganya yang cantik berwarna ungu muda akan sangat mudah membedakan buah senduduk dari tanaman yang lainnya jadi mendapatkan buah senduduk juga tidak terlalu sulit kok baiklah setelah sedikit saya jelaskan tentang buah senduduk sekarang saya akan memperlihatkan tentang percobaan tinta sampel dari buah penduduk yang akan saya lakukan. Seperti pada judulnya, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah buah penduduk menjadi tinta sampel. Di sini sudah ada bahannya yang pertama, buah penduduk. Yang kedua, gambir dan tawas. Yang ketiga air Dan yang keempat tepung maizena Juga terdapat alat-alat yang membantu dalam pengolahan ini Seperti lumpang Gelas kimia Cawan Kaki tiga Pembakar spiritus Saringan Timbangan uji gitar Baik, saya akan langsung saja menjelaskan bagaimana proses pengolahan buah senduduk ini menjadi tinta stempel. Hal pertama yang kita lakukan adalah memisahkan buah senduduknya dari kulitnya. Baiklah, tahap selanjutnya adalah e, memisahkan kulitnya dari buah senduduk. Karena yang kita butuhkan dalam proses pengolahan tinta dari buah senduduk ini adalah buahnya saja dan ini adalah buah senduduk yang telah dibersihkan dari kulitnya proses selanjutnya kita akan menghaluskan buah senduduk dalam berukuran 3 gram kita akan memasukkan terlebih dahulu
saat proses penghalusan kita akan menambahkan 10 cc air ke dalamnya Dan ini adalah gambir yang nantinya akan dihaluskan lalu dicampur dengan buah senduduk. Dan ini adalah gambir yang telah kita haluskan. Bahan selanjutnya adalah tawas yang juga kita akan menghaluskan lalu mencampurkannya dengan buah senduduk. Setelah kita menghaluskan buah senduduknya dengan 10 cc air, sekarang kita akan menambahkan uh, halusan gambir juga tawas yang berukuran 0,6 gram. Setelah kita mencampurkannya dengan halusan gambir dan juga tawas, sekarang kita akan menyaring campuran buah senduduknya agar kita dapat mengambil airnya saja. Setelah kita saring tadi, sekarang kita akan mencampurkannya dengan 0,1 gram tepung maizena Dan kita akan memasaknya juga seperti ini Dan setelah itu kita akan menuangkan tintanya yang sudah dingin ke bantalan stempel Kita akan menuangkannya sekitar 2 tetes setelah kita memasaknya dengan tepung maizena tadi dan kita dinginkan, kita akan menuangkannya ke bantalan stempel lalu mengaplikasikannya pada sebuah kertas. Inilah hasil dari pengaplikasian tinta stempel yang saya olah dari buah senduduk. Hasilnya cukup terang, juga tidak berantakan, dan tidak menembus. Dan ini saya juga mengaplikasikannya di halaman belakang juga. Dan bau yang dihasilkan itu tidak menyengat atau berbau.